ഹായ് ഡാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓക്സിജനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഈ ഓക്സിജൻ ഒരു ഹാഫ് വില്ലനും ഹാഫ് ഹീറോയുമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളൊരു ആപ്പിൾ പകുതി കടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിഡേഷൻ കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതേ ഓക്സിഡേഷൻ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരുമ്പെല്ലാം തുരുമ്പ് പിടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയെയും ഇതേപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓക്സിജന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ടെൻഡൻസി കാണിക്കും കാരണം അപ്പോഴാണ് ഓക്സിജൻ എനിക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്ടറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സാധാരണ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് പെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് വാട്ടർ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഓക്സിജൻക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സിലാകുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളുമായി പെയർ ആകും ഇതിനെയാണ് ഒ എച്ച് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ എച്ച് അയോൺസിനെയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ എച്ച് അയോൺസ് ബോഡിയിലെ സെൽസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് മറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുമായി പെയർ ആകാൻ ട്രൈ ചെയ്യും അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് സെൽസ് മെമ്പ്രൈന് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പെയർ ആകുമ്പോൾ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ആക്കി മാറ്റും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസുമായിട്ട് ചേർന്ന് കിടന്ന് പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ സെൽസിനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു അൺനോൺ സ്ട്രക്ചറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം അതിനെ തകർക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ പോലെയാണ് ബട്ട് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഡയലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ തുരുമ്പിച്ചു പോകുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെൽസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഏജ്ഡായി മാറുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ എല്ലാം ചുക്കിച്ചുളിയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതുകൊണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഓക്സിജനെ ശ്വസിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നെല്ലിക്ക ബീൻസ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എന്നീ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുമൂലം ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആക്കി മാറും ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ